This video is suitable for all audiences. Nakasaksi ka na ba ng isang beach na sa sobrang ganda nito ay nalaglagang iyong panga? Muntikan ka ng mapaiyak at natigil lang iyong hininga ng dalawang segundo? Habay, ito ang mga yon. Welcome, ako si Gift. Ayon sa sikat na Wikipedia, ang beach ay isang landform na tabi ng isang katawan ng tubig na binubuo ng maluwag na mga particle. Ang mga maliit na butil na bumubuo ng isang beach ay karaniwang gawa sa bato, tulad ng buhangin, graba, shingle, maliliit na bato at iba pa, o mga mapagkukunang biolohikal, tulad ng mga shell ng mollusk o coralline algae. Take a seat, enjoy, and relax, or eat a snack. Ako na, ang bahalang magdala sa iyo sa top 8 pinakamagandang beaches sa Pilipinas. Mabuhay po mga kapilipino Maligayang pagdating Ito ang PT8 Pilipinas Top 8 Kung bago ka lang sa channel na to Please subscribe and hit the notification bell Para updated ka sa mga bagong videos ng channel na ito Kung tapos ka na mag-subscribe, maraming salamat sa iyo, Noypi. Walo, Gumasa Beach. Kilala bilang Mindanao's The Best Kept Secret. Ito ang last beach ng Pilipinas sa pinakadulo at sa malayo ay maaninagan mo na ang Indonesia. Ito ay mahahanap sa bayan ng Glan, lalawigan ng Sarangani, na kilala bilang The Tuna Capital of the Philippines, na ipinagmamalaki ang kanilang mga malinis na mga baybayin na may mala pulbos rin na mga puting buhangin at mga magagandang beach resorts na nakaharap sa Celebes Sea. Marami ang nagsasabi na ito ang Boracay of the South o Small Boracay of Mindanao. Ang gumasa ay isa sa mga beach na itinuring bilang isa sa pinakamaganda sa Pilipinas. Ito kalahin mo, hindi lang mga Pilipino ang nakakaalam sa gumasa. Kilala rin ito sa international. Dahil sikat ito sa buong mundo, maraming resorts na nag-aalok ng magdamag na paglagi sa mga itinalagang beach cottage, villa at mga silid sa hotel. Dito mo makikita ang nakakarelax na suyap ng paraiso. Ito! Ang Gilt Beach o kilala din bilang Boracay of the North Nasa isang perfectong kinalalagyan sa pangalaning lugar ng pamamasyal ng Santa Ana Ito ang Angib Beach, ang isang malinaw at malinis na tubig ng torkesa na may pulbos at pinong puting dilaw na buhangin na nakalakip sa isang muntiang at malabong mga bundok na bumubuo sa paraiso na ito Masarap dito magpahinga dahil wala masyadong tao at napaka-welcoming ng mga residente alam mo ba na pwede mag-glamming rito? Ang glamming ay camping rin pero mas glamorous lang ito. Trivia naman tayo. Alam mo ba na ang pump boat ay isang double outriggered canoe? Mahanap mo naman ang mga single triggered canoe sa Indonesia at Polynesia. Ang Anggib Beach ay may cream sand ng buhangin na patok naman sa mga yellow sand lovers. By bus, ito ay isang mahabang trip galing Manila. Pero worth it naman ang kada minuto mo. Especially with the kids na safe sa mababaw lamang na tubig nito. Anim, Dumaluan Beach. Naging tanyag ang buhol dahil sa chocolate hills at mga magagandang talampasigan. Ang isa sa mga lugar na idaragdag sa inyong itinerary habang nananatili ka ay ang Dumaluan Beach. Hindi nakakasira sa ganda nito ang komersyalisasyon. Mayroon itong pinong puting buhangin at malinaw na tubig na perfecto para sa paglangoy. At ang kilikin ang kumpanya ng mga kaibigan o pamilya. Ang kakayahang may access ang mga kalapit na resort at restaurant ay ginagawang isang mahusay na kahalili sa Alona Beach. Nais mo ba ang isang kalmadong lugar na magbasa ng libro habang nagbababad sa araw? Iiwan ka ng beach na ito na walang ibang imik. Ito ay hindi para sa mga masigasig na manglalangoy. Ngunit kung nais mong tangkilikin ang puting buhangin at malinis na tubig, ito ang lugar para sa iyo. Mas kaakit-akit at less crowded ito kaysa sa Alona Beach. Ang presyo ng pagsakay sa tricycle upang makarating mula sa Alonam hanggang sa Dumaluan Beach ay 150 pesos. Iyon ang karaniwang presyo. Huwag hayaan ang sino mang singilin ka pa. Mayroong isang restaurant na malapit sa tabing dagat kung nais mo nang makakain o maiinom. 
Panama, Great Santa Cruz Beach. Kilala bilang isa sa National Geographic's list of the world's top 21 beach. Hindi nakakagulat na mayroon tayong iba't ibang mga uri at kulay na mga beach. Asukal sa multa, magaspang, maliliit na bato, malaking bato, puti, itim, cream, kulay abo, ginto, kahit pa kulay rosas. Teka, sinabi ko bang pink? Sa gayon, oo, rosas. Tulad ng rosas na buhangin na baybayin ng Santa Cruz Islands. Sa Zamboanga City, nakilala bilang Asia's Latin City. Matatagpuan sa Basilan Strait. Malapit lamang sa baybayin ng city proper at mga apat na kilometro o 20 minuto lamang na pagsakay sa bangka mula sa Paseo del Mar. Ang kambal ng mga isla ng Santa Cruz ay ang mas maliit at tinatawag na Little Santa Cruz. Limitado sa publiko sapagkat ginagamit ito bilang kampo ng militar. Habang ang mas malaking isla na tinatawag na Santa Cruz Grande ay ang madalas nating nakikita sa mga larawan bilang sikat na rosas na buhangin ng baybayin ng Zamboanga. Ito ay isang maliit na isla lamang na tinitirahan ng maliit na pamayanan ng mga bajaus. Bukas sa pangkalatang publiko, ngunit nakikipag-ayos lamang sa City Tourism Office ng Zamboanga. Sa gayon, itong rosas na buhangin ay dahil sa mga durog na pulang coral na kilala bilang mga organic pipe corals o Tobipora Musica. Mas solve ka pa pag nakita mo ang mga makukulay na bintas. Bawal sa isla ang alak at overnight camping dahil nagsasara na ang beach ng 2 p.m. kada araw. Apat, Palitan Beach, Mini Boracay of City Hall. Mahanap sa San Juan, City Hall Island na kilala bilang Isla ng Apoy o Isla del Fuego sa English The Island of Fire. Ang Palitan Beach ay narate bilang isa sa mga pinakamaganda na beach sa City Hall dahil ito ay may kumikislap na puting mga buhangin at puno ng palma ang may gilid na baybayin. Ito ay isang lugar ng turista sa City Hall na hindi mo nais na makaligdaan. Maaari kang makahanap ng isang bilang ng mga swing ng puno na nakatali sa mga baluktot ng palad na maaari mong buksan at mag swing sa gilid ng tubig. Maaari mong saksihan ang pagbabago ng kalangitan mula sa maliwanag na kahel hanggang sa nasusunog na pula hanggang sa makumpleto ang kadiliman. Tatlo, Manila Bay Beach Ang proyektong pangkalusog sa beach ay sinagawa ng Department of Public Works and Highways sa koordinasyon sa Department of Environment and Natural Resources at bahagi ng Manila Bay Rehabilitation. Ang dalampasigan ay may kabuuang haba ng 900 na metro simula sa dulo ng embahada ng Estados Unidos sa Manila at nasa lapad na 6 na put metro mula sa pagsisimula mula sa baybayin ng Manila Bay Walk. Plano ng DPWH na magtayo ng isang bagong breakwater, breakwater, breakwater bilang karagdagan sa mga geotube upang maprotektahan ang beach mula sa pag-ilong ng bagyo at maiwasan ang mga dolomite sand sa pagkaanod. Protektahan din na ang ipinanukal ng breakwater ang mga mababang lugar sa Maynila, Pasay, Las Piñas, Maranaque. Pangalawa, Saud Beach Ang lugar na kilala bilang pagudpod ay isang napakagandang lugar na sagana sa makapal na kagubatan, mahiwagang puting buhangin na mga beach at magiliw na mga lokal. Ang isang beach na nakuha ang pansin ng mga naghahanap ng pakikipagsapalaran, backpacker at mga taong nais lamang ang isang nakakarelax na piyesta opisyal ay ang hindi kapanipaniwalang Saud Beach. May mga kahoy na kabana sa beach for relaxation. Ang hiyas sa korona ng pagudpod ay ang Saud Beach na may kilalang kamanghamanghang puting buhangin. Ang malinis na beach na ito ay isang mahabang kurbada na 2 kilometers ng purong puting buhangin. Ang mga kadahilanan kung bakit ito napili bilang pinakamagandang dalampasiga ng Asia ay ang malinis na kalagayan nito. Simpleng apila at ito ay medyo hiwalay sa mga turista. Ito talaga ang isa sa pinaka iniingatang lihim ng turismo sa Pilipinas. Una, White Beach, Boracay Ang Boracay ay sikat sa pagiging isa sa mga nangungunahang patutunguhan sa mundo para sa pagpahinga. Napakagandang lugar para sa paglangoy din. Dahil ang tubig ay karaniwang patag, walang agos at dandahang lumalalim. Sa mga oras ng umaga at ang hali ay tahimik ang beach. Ito ang mga magagandang oras upang lumabas kung nais mo magkaroon ng beach sa iyong sarili. Sa hapon, maraming mga tao ang nagsisimulang pumunta sa beach. 
at makikita mo ang mga lokal at turista na nagsisimula maglaro ng palakasan. Ang White Beach, ang sentro ng aksyon sa Boracay. Ang lugar sa timog ng Station 3 na kilala bilang ang goal ay naglalaman ng halos lahat na akomodasyon sa Badiat, kabilang ang ilang labi ng Old Boracay. Ang kahabaan sa pagitan ng Station 1 at Station 3 ay abala at komersyal. Karamihan sa mga nangungunahang tirahan ay nasa isang hindi kapanipaniwala na baybayin sa hilaga ng Station 1. Ang buong tabing dagat ay inihambing sa isang mabuhanging pedestrian highway, ang White Beach Path, kung saan opisyal na ipinagbabawal ang mga motorized na sasakyan at impormal na ipinagbabawal rito ang mga sapatos. Mga kanoypi, panalo talaga ang Pilipinas sa mga beaches, di ba? Hindi lang number one ang mga beaches natin sa mundo, kundi tayo rin mga Pilipino. Dalawang thumbs up po at isang saludo para sa inyo na nagsisimbolo na sobrang maraming salamat. God be with you all po. Stay tuned for more saya, travel, and ecotourism updates dito sa Pilipinas Landscape. Slam that subscribe button para hindi ka lost sa mga updates ko, baby girl. Hanggang sa susunod na video muli, ako si Gift, mabuhay ka, Kanoy P.